si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Que Laurenti pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, AC, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit du ouf. C'était pas partie des légendes du football. Voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut mon copain Salut à tous alors aujourd'hui, on va se faire un « à son prime, tu choisis qui ?». Alors d'un côté, on va avoir le Brésilien Douglas Maicon face à l'Italien Gianluca Zambrotta. Alors, je vais défendre euh, l'interiste Douglas Maicon pendant que Nico défendra le Juventino euh, Gianluca Zambrotta. Alors, c'est assez drôle. C'est assez Comme drôle. Tu vois, tu vois en tant que... que ça juste qu'on est des gens euh, qui sont complètement intègres, tu vois Exactement. Je pense que là, on pourra pas nous taxer de partialité dans ce dans ce débat, sachant que t'es tifoso du Napoli et moi de la Milan. Donc au moins, voilà, on part sur des bonnes bases. Je, je, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que là, au moins, on est bien. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, euh, qui n'auraient pas vu les dernières pré les, les précédentes vidéos, je rappelle un peu le, le concept. Donc première partie, on va détailler les stats en club et en national des deux joueurs puis les palmarès individuels et collectifs. Et dans la deuxième partie, on s'attardera plus sur de la sensibilité foot où on notera la régularité, la durée du prime, l'importance dans l'équipe et le charisme. Ça te va mon copain Nickel. Ok, alors, euh, avant de commencer sur les stats, comme on a dit, on va juste, on va juste euh, chacun on va dire présenter un peu nos poulons euh, en, en une petite minute, histoire de resituer un peu qui était qui. Donc je commence de, je commence avec Maicon. Maicon, ça commence, euh, on va dire en pro en 2001 et il va, on va dire se faire connaître en 2003-2004, euh, enfin 2003 avec Cruzeiro. Il va remporter le, il va faire le doublé Coupe Championnat. Il va partir l'année d'après à Monaco. Alors c'est c'est Monaco post finale de Ligue des Champions 2004. Donc c'est encore des champs d'entraîneur. Il va faire deux saisons à Monaco, mais ça va pas super bien marcher. Il va être milieu droit, euh, même milieu de terrain récupérateur, euh, défenseur droit. DD, il est pas très très fan. Donc euh, bah il va voilà, il va jouer, il va jouer une soixantaine de matchs en deux saisons, mais il va pas donner un, un énorme sentiment du côté euh, du côté monégasque et il va partir à l'Inter en 2006 post euh, post Mojipoli euh, et il va très vite euh, devenir une une base à l'Inter la première saison et il va monter en puissance jusqu'à la saison 2009-2010 où là il va réaliser le triplé avec l'Inter, ça va être euh, même il sera même titulaire en sélection à la place d'un Daniel Ves à la Coupe du Monde 2010, ce qui est pas rien. Et après ça, bah, on va le voir, malheureusement, pour lui, ça va être un petit peu la descente. Euh, il va rester deux saisons à l'Inter, il va aller à City, il va aller à la Roma, et il va pas, malheureusement pour lui, en 2014, participer à, à la gros, enfin, au drame collectif brésilien euh, en demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. Et ça va se terminer un petit peu, euh, un petit peu euh, sur la pointe des pieds pour euh, pour l'ami Maicon. Donc 18 ans de carrière, des hauts, des bas, mais euh, mais un prime dont on va s'attarder tout à l'heure euh, pour moi que je date déjà de 2010. Voilà mon copain. Toi tu présentes, tu, tu dirais quoi pour euh, pour présenter un peu euh, pour présenter les bon, En gros, euh, euh, donc notre ami en il commence en série C1. Du coup, il est avec Com au tout départ. Euh, assez rapidement, il arrive à Paris. Qui, qui est en Serie A à ce moment-là. Donc, il va, et ce qui est assez euh, marrant, en tout cas fait un peu notable, euh, il se balade un peu à tous les postes du terrain, là-bas, euh, milieu droit, gauche, euh, et on, on a même, en creusant pour ce débat, on s'est même rendu compte qu'il avait même joué parfois neuf et demi. Donc, euh, c'est marrant, on reparlera de sa, son, son, son évidente polyvalence, euh, euh, ce qui est une de ses forces euh, un peu plus tard, mais ça, ça, on va dire que ça le prouve déjà pas mal. Euh, en 99, du coup, il arrive à la Juve, euh, et en fait, bah, il s'impose assez rapidement donc pareil milieu droit gauche dans, dans un système assez particulier et donc euh, et donc euh, que ce soit tous les entraîneurs qu'il a eu il est il est indiscutable il est indiscutable à la Juve 
Euh, du coup, bah évidemment, euh, des Scudetti euh, avec la Juve, une finale de, de Ligue des Champions. Euh, et puis en, en équipe d'Italie, pareil, il est. En vrai, il est il est incontournable parce que euh, c'est assez rare, notamment en Italie où il y avait un vivier de très bons joueurs à chaque poste. Bah en vrai, à, à, à droite, il y a lui et puis derrière, il y a tous les autres quoi. Et il est resté au top en Italie. Euh, à son poste, donc que ce soit à droite ou à gauche, hein, quand il, euh, mais c'était quand même plus souvent à droite en Italie, il a resté complètement incontournable sur quasiment 100 matchs. Euh, donc voilà, et sur euh, une dizaine d'années aussi quasiment. Donc voilà, 3 euros, 3 Coupes du Monde, son Mondial 2006, on, on en reparlera, mais c'est euh, une masterclass. Euh, il, euh, bon après, évidemment, ensuite au Petit souci avec la justice de la juve, c'est marrant, ça revient souvent. Ça revient juge. souvent dans, dans euh, nos débats, ça revient souvent. Ça revient souvent. Ouais. Bah du coup, bon bah lui, il décide de pas rester. Il va, il va au Barça. Intéressant. Donc ouais, oui, embrotage avec Messi, jouer avec Eto, etc. Donc il, il est dans ce Barça là. Euh, donc il rentre pas forcément de titre majeur, ça c'est vrai. Je, je, je suis étonné. Je pensais qu'il avait au moins réussi à, à glaner un petit, euh, un petit championnat et tout. Pas forcément. Il gagne une super coupe seulement. Euh, voilà. Et puis après, il revient au Milan. Et il est de nouveau champion, donc il a de nouveau un Scudetto avec le Milan en, en 2010. Euh, et euh, il y reste quand même, je crois, quasiment 4 ans. Et il fera une dernière pige euh, en Suisse, après à Chiasso, tranquillement. Il fait une petite pré-retraite euh, au fait dans les montagnes. Quoi. Voilà, voilà. Ok, bon, bah donc euh, on est on est d'accord, c'est quand même des gars, avant même qu'on s'arrête sur les stats, bon, c'est des gars qui euh, ont minimum 10 ans de très haut niveau euh, derrière eux. Ah oui. On n'est oui, pas, oui, oui. ah. pas du tout sur des gars qui euh, voilà ont fait 4-5 saisons euh, au plus haut niveau et puis qui ont disparu, euh, qui ont disparu des radars. C'est vraiment deux ah, références non, non. un peu à ce poste-là. Ouais. On est sur des monstres de régularité. Bon, alors, perso, je trouve un peu plus pour Zambrota, mais c'est normal, c'est mon foulin aujourd'hui. Mais évidemment, on est un peu sur des monstres de régularité à très haut niveau. là. Non, je, suis là, je suis assez d'accord. On va, on, on va s'attarder. De toute façon, la régularité, je pense, euh, sans trahir un grand, grand, grand suspense dans ce débat... Euh, ton poulain part peut-être avec une avance sur la sur la régularité. Maintenant, sur le fameux prime, bon, là il va y avoir là il va y avoir matière à discussion, je pense, je pense. Bon, on commence avec les stats en club. Euh, moi, je te prends mon poulain. Euh, moi, ça donne 481 matchs, 34 buts, 63 passes décisives. Euh, toi, de ton côté, Zambrota, ça donne ça donne quoi Bah, dans te, sur toute sa carrière, il est à 720 matchs. C'est quand même une dinguerie, ça. Hein. On, va pas, okay. on va pas se mentir. Euh, bon, en même temps, il c'est 80. Il commence alors techniquement, il commence en 94 avec Com mm -hmm. et il finit en 2014 avec Chiasso. Le mec a 20 ans de carrière. C'est quand même une non, folie. Hein. C est, c est, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Et voilà. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, 36 buts, 44 passes décisives. Voilà. Donc euh, sympathique quand même. Ok, sympathique. Bon, moi je vois deux choses, on va dire un petit peu dans ces dans ces stats, euh, c'est que il y en a un qui a quand même beaucoup plus joué que que l'autre, euh, Zambrota. Donc encore une fois, ça montre bien que la la régularité, elle va plutôt dans ton dans ton coin. Maintenant, il y a un autre paramètre que je vois, c'est il euh, y a beaucoup moins de matchs du côté de Mykon, mais il y a plus de buts et plus de passes décisives du côté de du côté de Mykon. C'est quoi c'est quoi c'est quoi les écarts C'est quoi les écarts du coup Je vous donne fait, euh... 481 matchs euh, en club pour euh, Mykon, 34 buts, 63 passes décisives. Ouais, il a un peu un petit peu moins de buts mais il a plus de passes des en moins de matchs. Ouais, mais sachant que, alors sachant que je suis d'accord là-dessus, peut-être qu'il était euh, bon, à la limite, peut-être il y a plus de passes et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu vraiment tu affines les stats, mm -hmm. euh, les 40 passes décisives notamment, euh, elles sont honnêtement concentrées sur son passage à la Juve et euh, au Barça. Et encore non, le Barça la première saison. Oui. Tu vois. Oui. Donc, euh, donc en fait. Toutes ces sur allez on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7 ans il, ouais, il compile il compile voilà, tu vois donc peut-être que c'est un peu plus comparable tu vois parce que bon puis après après il a été tremballé à différents postes et tout mais en vrai euh, en vrai il y a ça qui peut être amenuise les choses mais on va dire on va dire qu'effectivement euh, Mekon a un peu plus staté bah après ça va ça va rentrer aussi un peu dans le profil je pense que là maintenant qu'on qu qu a ces stats là je pense pareil si on affine un peu forcément il y a peut-être plus de buts et plus de passes décisives pour Mykon parce que sur le terrain il a un profil plus 
Alors, ça va peut-être se discuter parce que justement, Zambrotta a été très polyvalent et a pu jouer plus haut, plus haut que, que ce qu'on a l'habitude de penser arrière droit. Il a joué milieu droit, milieu gauche, et tu l'as dit tout à l'heure, même soutien d'attaquant. Mais Maicon, dans son jeu, même aligné en arrière droit, il a un tempérament peut-être plus offensif que, que, que Zambrotta. C'est peut-être là, peut-être la vraie différence oui. qui s'explique sur les stats. Oui, peut-être. Alors, peut-être. Je pense, euh, je pense également que Mekon a beaucoup plus joué dans des équipes euh, où, tu sais, il y avait euh, de plus en plus le, le rôle de l'arrière moderne, c'est-à-dire euh, en gros de dédoubler avec son mm -hmm. avec son ailier, de passer dans son dos, c'est pour euh, offrir une solution de passe, etc. Et en fait, très souvent, euh, Mekon il se retrouvait à dédoubler euh, bah, sur le côté d'une surface de réparation adverse. Tu vois, on pense tous bien évidemment à son but. Euh, euh, en Coupe du Monde euh, avec le Brésil, je crois que c'est contre la Corée, si ouais, c'est ça. Exactement euh, voilà. l'extérieur du l'extérieur du droit là qui va qui va mettre. Et il y en a quelques uns aussi qui met avec l'Inter, euh, dont un dans un derby aussi pareil, un peu semblable, où tu vois que voilà, il, il a peut-être plus de liberté offensive. C'est peut-être c'est peut-être ça. Et comme tu l'as dit, ses oui. buts. En fait, c'est marrant parce que ses buts, il est dans la surface en fait. Tu vois, les, les buts de Mekon, la plupart du temps, il est dans la surface adverse alors que Zambrota qui met qui met pas mal de buts mais qui mettait d'ailleurs techniquement plus de buts hein, même mm -hmm. si c'est un peu plus longtemps euh, il, il en met aussi mais c'est plus souvent des frappes de loin parce que il savait mettre des giga pralines en abord alors il était pas non plus à 40 mètres mm -hmm. mais il était en abord de surface parfois même un peu plus loin euh, c'est un peu plus rare euh, qui lui qu'il ait pu stater dans la surface adverse complètement à part quand il montait complètement à l'extrême de la surface pour aller se recentrer faire des tu sais, des centres à ras de terre euh, mm -hmm des centres en retrait, euh, mais euh, ouais, il y a ça où en fait au niveau du positionnement, peut-être que Zambrota, même s'il attaquait vraiment, on va pas le cantonner du tout à un arrière défensif parce que c'était pas du tout le cas. Ah non 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 mais, du tout, c'est voilà. pas juste le, 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 le on va dire euh, soit le latéral basique, on l'a dit de toute façon, tu peux pas jouer euh, à des postes aussi avancés comme milieu droit, milieu gauche ou soutien d'attaquant euh, si t'as pas un minimum de technique, donc déjà ça. Mais il ouais, ouais, y, y a il y a il y a il y a un atout que que, que je donne et pourtant c'est Poulain, mais ton poulain, il a aussi, on va dire, un, un meilleur niveau avec ses deux pieds, en fait, à la différence d'un mec. Ah bah, tu, tu veux prendre de l'avance, oui, moi j'avais noté, c'est pour moi, c'est ce qui fait la, la différence là-dessus, c'est pour ça qu'il était aussi fort, c'est qu'il a été complètement bidex. Et ça, c'est assez rare, encore, encore, alors encore plus à, à, à ces époques-là, où pour le coup, ce type de joueur-là, aussi à l'aise du pied droit comme, comme comme avec le pied gauche, il y en a peu en fait. Et même, de toute façon, si on regarde même en 2024, t'en as quelques-uns, mais ça, ça, ça court pas non plus. Ça ne court pas bah non, 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 vraiment, en plus, bah, souvent à ces postes-là, euh, même c'est plutôt l'inverse, les arrières latéraux, la plupart du temps, ils ont un pied. Hein. Ils, ah, ils ça. ont du mal à... <rire> ouais, Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai réfléchi tu vois, pour faire une, un, une comparaison un peu plus, euh, un peu plus contemporaine. Mm -hmm. Aujourd'hui, à, à, à part Cancelo, euh, des arrières et encore on sait on sait à quel point Cancelo il est particulier euh, il est il ouais. est un peu hors du hors du temps vis-à-vis euh, -vis de son profil aujourd'hui mais à part lui en vrai euh, des des arrières qui ont les deux pieds euh, je tu, tu vois là j'ai à part dans les très grands clubs évidemment tu vas pouvoir en trouver euh, oui bien voilà, sûr mais, si tu si tu redescends un niveau, petit peu mais sauf que le niveau de performance tu avais Ferland Mendy qui, qui qui avait les deux pieds mais regarde où il est aujourd'hui maintenant il joue plus enfin tu vois c'est c'est ça bon, et, et, et même s'il avait les deux pieds il avait même pu un, un temps être aligné à droite et à gauche tu sentais quand même une différence de oui. niveau et pour oui. recentrer avec avec notre, notre débat c'est vrai que là où était très très fort Zambrota et je le dis sans problème pourtant je défends Maicon mais il avait un niveau de performance qui était égal en fait à droite comme à gauche et ça c'est pour le coup très très rare non seulement c'est un énorme atout pour 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 un entraîneur ou un sélectionneur mais même pour une équipe c'est 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 assez dingue de se dire que à droite comme à gauche bah le joueur il va donner le même niveau de performance euh, excusez-moi pour le coup ils sont peu et là c'est vrai Maicon euh, lui n'a jamais été testé euh, même euh, à, à gauche ou dans un dans, dans un rôle similaire. Il se cantonnait juste à on va dire à son à son côté droit. Maintenant, 
comme je le dis aussi, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, peut-être c'est les équipes dans lesquelles il a dans lesquelles il a évolué ah, qui étaient oui, peut-être oui. plus dominantes ou peut-être plus portées vers l'offensive que Zambrota, parce que Zambrota c'est Juve, Juve des, du début des années 2000 euh, et la, la nationale de, de 2006. On peut pas dire que c'est une c'est une sélection purement offensive. C'est 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 une équipe qui qui a, qui a, qui a développé du jeu offensif, mais c'est pas c'est pas c'est pas du roi football. C'est pas voilà. Oui, bien sûr, je pense que le, alors, je, je pense que Zambrota a parfois été aligné et a dû faire à peu près, euh, enfin, a dû connaître du, du jeu de positionnement pour un arrière latéral similaire à Mekon mm -hmm. quand il était au Barça. Euh, oui, et surtout quand il était à Milan, peut-être, tu sais, il y a des années à Milan quand même, il y a tellement d'attaquants que il s'est joué avec pas mal d'attaquants sur le terrain et je pense que, en vrai, je me souviens pas trop de, de, des matchs de cette époque-là, je t'avoue, mais je me souviens que ça jouait quand même plutôt offensif, le Milan. Ça jouait plutôt fait, offensif, mais lui arrive vraiment dans la deuxième partie. Ancelotti est déjà parti. Euh, C'est donc l'époque où il y a Leonardo et le début d'Allegri. Et bon, je, Allegri, ça va sûrement ah, un peu plus te, 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 te rappeler. C'est pas forcément... Voilà, Jean Breta était pour le coup. 2010, euh, le Scudetto euh, du Milan, C'est qui sur le banc C'est Allegri. C'est Allegri ouais, Ah oui, merde. Ouais. Mais c'est l'année, mais c'est, mais je crois que c'est, 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 euh, c'est encore la période où il avait encore un tout petit peu d'âme et, euh, et du coup, il, c'est l'équipe jouait à peu près. Quand oui, même. un peu, un peu plus. Et puis il avait un effectif. Pour le coup, il y avait Zlatan, il y avait Pato, il y avait encore, il y avait encore tous les anciens, les Gattuso. Il n'y pas trop le choix de, de faire jouer quand même une équipe avec plus, quand même. Il a eu pas mal d'artistes quand même. Tu étais obligé. Tu étais obligé. Tu étais obligé. Là, il, il, il était, il était obligé de jouer un minimum offensif. Et puis il y avait Berlusconi. Donc euh, bon, tu peux, ouais. tu pouvais pas trop trop te permettre à cette époque-là de jouer ça. Et ouais, voilà, ouais. ouais, clairement. Non, non, mais tu vois. Donc euh, bon, après là, t'as pris de l'avance parce que euh, c'est moi, je comptais en parler plutôt sur la fin de son profil, tu vois. Mais effectivement, t'as raison et peut-être que ça a joué également. Mais euh, mais ouais, au niveau des statistiques, c'est effectivement, je, je je pense que les les équipes ont joué le style de, de parce que je pense que Michael lui, il a quasiment toujours joué. Euh, ah, encore, non, plus, hein, si, si, il a quasiment toujours joué dans des équipes où il y avait justement cet attrait des, des latéraux offensifs et même, notamment en sélection, en fait. Notamment en sélection. Bah oui, parce que même si c'est le Brésil de Dunga et tout ça, ça reste quand même le Brésil. Ça, non, le, ouais, et, même. Tu vois, mmh. c est, c est le, Bra le, le Brésil reste quand même une équipe portée sur l'offensive, alors que, euh, voilà, on, on en parlera peut-être là. Bah, ça nous peut, ça peut nous faire une passe décisive sur les sur les stats en sélection. Euh, Zambrota a eu un, un a eu un max en 2006. Après derrière l'Euro 2008, c'est plus compliqué et euh, Coupe du Monde 2010. Bon, à l'image des à l'image de de, de de tout un tas de d'autres. Bon, bah il a plongé, il a plongé lui aussi. Euh, donc si on moi je te donne les stats pour euh, pour Maicon en sélection. Moi j'ai 76 sélections, 7 buts et 16 passes décisives. Donc c'est quand même pas mal hein, pour un pour un arrière droit quand même. Hein. Ouais c'est pas mal. Euh, du Toi coup, ça donne quoi pour pour le ouais. Brota Alors moi j'ai c'est un peu rageant d'ailleurs 98 matchs. Attends, oh, con, il, il loupe les deux il loupe ouais. les 100 pour deux sélections hein, c'est con quand même. C'est un peu con et il a euh, deux buts et bouge euh, bouge pas. Euh, je vais avoir faut que je change là où je suis parce que sinon ça n'a pas bien fonctionné okay. et je de mes souvenirs il a une quinzaine de passes des je crois t'avais ça toi aussi ou pas euh, non moi pour le coup je les ai c'est quoi je voilà je les ai cinq passes décisives moi j'ai t'en as que cinq j'en ai Alors que moi, cinq en ai euh, moi j'en ai huit t'en as huit allez vas-y ouais, gardons ouais, les huit allez gardons ouais, les huit ouais, 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 deux buts et huit passes décisives euh, contre ouais. sept buts et 16 passes décisives en moins de matchs Bon, ça stat, ça stat un peu plus, ça stat un peu plus. Après, en vrai, on a déjà répondu à ça. Ça euh, illustre. En, Là, pour en, le coup, en, ça illustre en... vraiment euh, la nationale. On, on, on va pas se mentir, on les suit quand même euh, depuis depuis des années, et on sait que c'est pas une équipe qui de tradition euh, colle des 5-6-0 à chaque match, même quand l'équipe est plus. Non, seule. non, et même et même si et ça veut pas forcément dire que c'était c'est une équipe euh, strictement défensive. Non, c'est l'approche, c'est l'approche de ces matchs-là. De... En fait, c'est une approche, euh, notamment même euh, quand si on veut se focaliser dans son prime et tout euh, c'était des approches euh, très pragmatiques c'est-à-dire mmh. qu'au cas à un moment il fallait attaquer euh, l'équipe attaquait euh, arriver à presser parfois même un peu plus haut et tout mmh. mais quand il fallait être plus raisonnable poser le pied sur le ballon et tout et ben il n'y avait pas forcément de raison de, de, de monter très haut notamment pour les arrières latéraux et tout donc euh, en fait évidemment évidemment c'est certain c'est certain et alors que le Brésil au contraire il faut si on peut caler un 5 un 6 0 on va le faire c'est exactement c'est exactement ça et dans ce Brésil alors certes il y a déjà c'est la fin de 
c'est la fin des Ronaldo, des Rivaldo et de cette époque un petit peu dorée. Mais tu as encore des caca qui sont là, des Adriano qui va qui va tenir le début le début euh, le, le début de l'arrivée de Maicon et on va dire dans la globalité encore une fois euh, Sam Brota lui il a Dinosov et Trapatoni comme entraîneur au début je, je, pour avoir vraiment des souvenirs vraiment très très marqués je peux te garantir c'est pas des entraîneurs qui sont portés sur l'offensive non, là, non, là, là on parle non parce que moi là globalement même sans le citer je parlais un peu de Lippi tu vois mm -hmm. mais euh, mais oui là non là là par contre c'est peut-être un peu plus euh... là on est face à des gars où pour le coup ça explique beaucoup plus des stats moins élevés qu'un Maicon qui avec euh, on l'a dit Dunga ou même euh, comment il s'appelle c'était Carlos Alberto Pereira qui était là c'est pas des c'est pas des voilà c'est pas des Guardiola en puissance mais n'empêche que on l'a dit ça joue un peu plus donc ça explique les stats et donc ça nous fait une, un peu une passe décisive un peu sur les euh, sur le palmarès en, 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 en sélection de ton côté je pense de, de mon côté moi il y a deux coupes à América et deux coupes des confédérations remportées mmh, c'est sympa c'est sympa on va pas dire que c'est pas bien. C'est sympa. Allez, je te laisse ton petit moment. Je te laisse ton petit voilà. moment. Toi, Zambrota, ça donne quoi pour euh, bah, ouais, ouais, sélection on, on le sait. Il est, il est, euh, il est, il est champion du monde dans une des plus belles équipes d'Italie de tous les temps. Euh, donc voilà. Et et parce que c'est important. Euh, un truc qui est assez marrant. Euh, tout le monde se souvient qu'il était là à l'Euro 2000. Mm -hmm. Donc euh, finaliste. On se dit ouais, ok, bon bah dommage, il l'a pas gagné. Ouais, sauf qu'il gagne un, un Euro cette année-là, en fait. Ah ouais. Il gagne ouais, il gagne l'Euro Espoir. <rire> mais non si je te jure et euh, oh la fait, dinguerie ça. il a fait euro et euro espoir la même putain c'est complètement ouf c'est complètement ouf ouais ouais parce que je sais pas je sais pas euh, je sais pas comment ça se passait à cette époque là je crois que les dates attends je, je vais revérifier bon bah l'euro 2000 on connaît les dates tu vois à peu près euh, mais l'euro espoir je pense que c'était pas du tout dans la même euh, ah, dans moi, la je... même période euh, euh, quoi, je vais aller revérifier en même, je vais aller revérifier en même temps. J'ai, j'ai quasiment la stat. Attends, je suis sur, je suis sur ses stats en, en national, en U21. Il a 10 matchs avec Tardelli. Euh, voilà, l'édition 2000, c'est ça, des groupes préliminaires, les neuf premiers. Ouais, c'était un, une for un format un peu particulier avec des phases finales et tout. Ok. Mais euh, mais voilà, en gros, oui, c'est ça, ça devait être, c'est ça, c'était avant en fait. Ok, ok, écoute, bah, il, a, il a une, il a une dinguerie. Après, moi, je me souviens de lui pour le coup de de l'Euro 2000. Il prend, il prend un carton rouge euh, lors du fameux Pays-Bas, Pays-Bas Italie en demi-finale de l'Euro 2000 qui se termine au, au penalty. Euh, L'Italie fera un match défensif, voilà, complètement oui. dingue à 10 contre 11. Mais surtout, moi, ce que je retiens de Zambrota spontanément, c'est 2006 parce que il euh, y a aussi non seulement cette, cette, oui. cette Coupe du Monde qui est remportée. Mais il marque aussi de mémoire, je crois, il marque le premier but en 2006 contre euh, en quart de finale contre l'Ukraine, je crois. Je crois qu'il. Euh, moi, c'est un, un de mes souvenirs. C'est son un de mes souvenirs où je me dis vraiment ce mec-là est, est injouable. Euh, c'est euh, le match contre l'Ukraine parce que le match contre l'Ukraine, il est monstrueux. Euh, c'est son but et je crois qu'il met une, je crois qu'il met une passe D aussi d'ailleurs. Ce oui, oui c'est pas impossible. Ouais, vraiment, j'ai le sentiment que ce match-là, c'est son, son match à lui. Voilà. C'est l'homme du match, ouais, je pense. Non, je sais pas si, non, je pense pas qu'il a été l'homme du match. Il faudra vérifier, mais en tout cas, pas. Pour moi, il l'aurait mérité parce que déjà euh, le, le comment dire le, le mouvement parce que déjà il part il part de son côté droit euh, dans son dans ce dans le milieu le le, le côté de terrain italien mm -hmm. euh, il fait un il fait un espèce d'une deux euh, euh, en s'appuyant en remise sur le sur un milieu de terrain que je pense je sais plus je pense il a, ça se trouve que c'est Camoranesi c'est po euh, possible de toute façon ouais, Camoranesi et, 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 et il récupère le ballon il se et là, voilà, encore une fois, on parle de son côté ambidextre. Euh, il, il contrôle pied droit. Ouais. Il se met à tel ballon devant lui pour pouvoir frapper. Il te lâche une minace pied gauche qui monte même pas en plus. Non, Elle juste parfait. C'est juste parfait. Voilà. C'est juste, c'est juste ce qu'il faut. Va du poteau et c'est et c'est le premier but. Donc en fait, c'est celui qui te délivre, qui dit bon bah c'est bon. Et puis après, il est injouable. Donc euh, il, il même défensivement en fait, défensivement, il, je me souviens, il, il, ce match là en plus parce que je suis quasi sûr qu'il fait une passe des. Euh, à Luca euh, Non, attends. Si je suis quasi sûr qu'il fait une passe D sur ce match-là, et en plus de ça, il fait un sauvetage sur la ligne. Euh, je, je me sens ah, aussi. Non, 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 mais c'est vrai. Non, non, mais euh, je suis en train de revérifier s'il fait la passe D. Mais euh, de, de, de mémoire, oui, euh, clairement, ce match-là, c'est son match référence. 
Euh, donc quart de finale de Coupe du Monde, c'est quand même euh, c'est quand même pas rien. Et derrière, t'as le sentiment en fait que à l'image des autres titulaires de l'équipe, en fait, il est indéboulonnable et que c'est enfin euh, voilà, c'est la référence à son poste. Et donc sans trahir un peu notre le suspense du, du débat, je pense que c'est il est là son prime. Je pense que c'est de, de ah, c'est dans cette oui, période là ou peut-être un peu avant, oui. peut-être on, on en discutera, oh, mais, non, non, mais 2006, ça, hein. il en est pas très très loin de son prime. Pour moi, pour moi, son prime. Euh... Euh, pour moi, son prime, il est, euh, allez, on va dire, euh, tu vas peut-être pas compter ses deux premières saisons à la Juve, même si tu pourrais, parce qu'il est déjà très fort quand il arrive à ce mm -hmm. moment-là. Mais euh, tu peux compter euh, un, deux, trois, quatre, cinq. T'es ses cinq dernières saisons à la Juve, c'est, ouais. c'est, ça y est, c'est déjà un des meilleurs milieux, enfin, euh, oui. un des meilleurs arrières latéraux de la planète, ça y est. Et euh, sous, sous, pour moi, au Barça, il est encore très, très fort. Il est encore monstrueux parce que euh, il faut pas oublier que même si le Barça euh, du coup euh, ne gagne qu'une super coupe sur cette période là, bah ça reste quand même le Barça de cette époque là avec une équipe monstrueuse qui fait peur à tout le monde. Bien sûr, euh, et puis c'est euh, le c'est le Real de Capello, hein. On en avait parlé dans un précédent débat quand on s'est ouais. arrêté sur Cannavaro. Euh, ça reste le, le, le Real de Capello, t'as Cannavaro qui est arrivé, t'as Van Nistelrooy, t'as encore des Raoul, t'as encore des joueurs qui sont des, des, des joueurs majeurs qui sont encore présents. Donc oui, c'est pas infamant. Et puis le, le, le Barça à ce moment-là finit deuxième, hein. Donc, euh, ouais, oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis, moi, je pense que c'est au moins ça, voire même, peut-être même sa première saison avec le Milan. Il est encore très fort. Il fait 53 matchs avec le Milan euh, 2008-2009. Tu vois, il, donc il, il a encore un niveau, il a encore un niveau de performance encore qui est très, qui est très élevé ah à, ouais, à hein. ce niveau-là. Et pour info, je viens de revérifier. T'as raison. Il fait bien la passe. Il fait bien une passe décisive contre l'Ukraine. Euh, voilà. Donc, bah, en vrai, du match tous les jours. Enfin, euh, voilà. comme on l'a dit, il, il débloque le match. Il, il c'est en quart de finale et il te fait la passe décisive derrière et en plus on a décrit le but. Et je bon. crois et je crois je sais plus si c'est à 1-0 ou à 2-0 que je, que je te dis sur corner, il fait un sauvetage sur la ligne où Buffon il est il est dépassé et euh, il y a vraiment une balle qui arrive de, dans les buts, il fait il fait un sauvetage de fou. Donc enfin vraiment offensivement défensivement euh, le match parfait qui illustre cette période là euh, du joueur quoi. Vraiment. Je pense, voilà, maintenant est-ce que on va dire cette régularité là qui lui a permis à un moment donné d'atteindre le Graal, c'est bien. Maintenant, moi, je vais défendre aussi un petit peu mon poulain. Euh, quatre compétitions remportées euh, internationales. Alors certes, avec une renommée moins importante et un niveau moins important qu'une Coupe du Monde, mais quatre euh, quatre trophées remportés avec ta sélection nationale, c'est pas rien non plus. Hein. Deux ouais, Copa América et deux Coupes des de, 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 de Confed, euh, ça reste quand même assez fort et Hormis la Coupe des Confédérations 2005 où il n'est pas titulaire, il rentre juste, il rentre juste pour la finale. Toutes les autres, il est titulaire indiscutable. Ah non, c'est très bien, c'est c'est moins bien, mais c'est super. C'est. <rire> ah j'aurais essayé un petit peu de le titiller en lui disant quand même, il y en a eu quatre contre une, mais c'est vrai. Je, sur le fond, je suis d'accord. La Coupe du Monde, on va dire en, en termes de points, ça te donne un un, un maxi bonus. Les quatre, je sais pas que même euh... après, les, après euh, des coupes, enfin coupe des confédérations. En vrai, moi ça me va. Si tu comptes, si tu comptes les coupes des confédérations, moi je compte son Euro Espoir. Euh, D'ailleurs, il est déjà vérifié, il est dans le 11 type de la compète. Donc en vrai, moi les je coupes des confédérations, compter... ça joue l'Argentine quand même. En, ça joue quand même l'Argentine en finale. Hein. Et l'Argentine de, 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 de dans les années euh, l'Argentine 2007, c'est pas c'est pas rien. Hein. C'est pas c'est pas des va. petites équipes. Hein. Ça va, mais la coupe des confédérations, c est, c est, moi j'ai j'ai toujours été oui, c'est un, un peu une coupe en choco. C'est un peu une coupe en choco. C'est une coupe en choco qui est, t'es pile poil entre le match amical et le, le match <rire> officiel. T'es, tu sais pas trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est En tant qu'amateur de foot, c'est sympa parce que c'est général, c'était généralement pendant l'été à une période où t'avais pas de match. Donc, ok, ouais. c'était sympa. Mais après, oui, en termes de valeur, oui, il y a plus de poids quand même à, avec la Copa América, même si pareil, Copa América, je suis bien obligé de constater, comparé à une Coupe du Monde, ça a pas le même poids. Ça pas le même, ça pas le même point. Donc ok, vas-y. Disons que sur le, le palmarès interna, sur le palmarès national, bon, c'est plutôt c'est plutôt Zambrota qui l'emporte avec euh, avec sa Coupe du Monde, euh, avec sa Coupe du Monde. Par contre, si on fait le palmarès en club, là le palmarès en club, là par contre, mon copain, je suis désolé de te dire, mais là c'est mon poulain qui ouais. va l'emporter. Il est un peu au dessus. Il est un peu. En fait, ce qui fait ce qui fait la diff, on va pas se mentir, ce qui fait la diff, là, ben, ce qui, toi, moi tout à l'heure, c'était la Coupe du Monde. Là, toi, ça va être la ça va être la Ligue des Champions. Bah oui, c'est c'est et l'année du triplé parce que c'est euh, c'est ce qui marque tout le monde. OK, oui. alors je, je donne le palmarès, il y a euh, une coupe du monde des clubs, quatre Serie A, deux Copa, euh, trois Super Coupes d'Italie. Euh, 
Euh, avant, il avait gagné un championnat du Brésil et une Coupe du Brésil, mais c'est surtout la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions 2010 qui, pour moi, va va va, va primer pour le coup euh, Maicon comparé à comparé à Zambrota. Parce que Zambrota, ça donne quoi au niveau du palmarès en, en club Ah bah en club, on a parlé là. T'as des euh, donc t'as t'as deux scudettiers là. Si je dis pas de bêtises, euh, oui, c'est ça. Euh, 2002-2003, t'en as un autre avec le Milan, donc ça c'est quand même beau parce que lui au moins il, il peut quand même se targuer d'avoir euh, gagné avec deux équipes différentes euh, championnat italien. Alors il y a quelques super coupes qui traînent avec la Juve, avec le Barça. Euh, il, il a une super coupe de l'UEFA d'ailleurs aussi avec le Barça. Il a euh, c'est ça qui est assez, assez marrant. Et il se une super coupe d'Espagne, super coupe de l'UEFA. Bon, ouais, on va okay. ça. Okay. Euh, ouais. Ouais, ouais, bon, voilà. Il gagne une, 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 une copa euh, avec la Juve aussi. Il fait, bah, d'ailleurs, en vrai, alors lui, il fait pas le doublé, mais il fait, le, il, enfin, il fait pas le triplé, il fait le doublé en 2002. C'est sympa aussi. Il fait un petit doublé avec la Juve, euh, championnat. Voilà, bon, bah, il est évidemment, même si ça compte pas tout à, tout à fait, il finaliste de la Ligue des Champions avec, euh, avec la Juve, cette fameuse finale en 2003. Et puis, euh, et puis voilà, c'est 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 bien, c'est déjà c'est sympa. C'est c'est bien, c'est bien. Bah comme comme tu m'as dit, comme tu m'as dit avec les quatre ouais, copes, ouais. avec les deux copains américains et les deux coupes des confédérations, c'est un palmarès sympa, sympa. En plus, je remarque que spontanément, tu n'as pas précisé les fameuses années 2004, 2005 et 2005, 2006. Mais bon, voilà. Pourquoi Je, je pense qu'il n'y a pas besoin de. Il n'y a, a, de... bah, a, a, a pas marqué de quoi. Non, mais parce qu'il n'a rien remporté ces deux, ces deux saisons-là. Oui. C'est bah oui. dommage. Enfin, C'est dommage pour lui, parce que c'était justement une période où. Euh, on vient d'en parler, il était quand même plutôt à son prime et c'est dommage que ça n'ait pas été dommage. validé par, par, par des titres en club. Dommage qu'il n'ait pas eu de trophée à ce moment-là. quoi. C'est dommage. Ouais. dommage. Par contre, comme on l'a dit aussi, là forcément, une Ligue des Champions, quatre, quatre Serie A et quatre Serie A remportées sur le papier. Hein. Donc là, on ne parle pas de Serie A remportées avec des titres ouais. vraiment sur le, sur le papier. Bon, les Copa et tout ça, machin. Et un titre de champion au Brésil Bon, euh, je pense quand même qu'il est un peu plus complet le palmarès de Montpoulain que celui de que celui de euh, c est, c est, Alors, si, si tu enlèves ta Ligue des Champions, je suis pas d'accord, mais avec la Ligue des Champions, tu as raison tous les jours. Donc euh, oui, bien sûr, tu as raison. <rire> oui, mais alors tu me concéderas, je vais peut-être pas lui enlever justement la Ligue des Champions ouais. qui est un petit peu ouais. son étendard. Et comme là, on va arriver gentiment vers la partie sensibilité foot et qu'on va s'attarder un peu sur la durée du prêt. Mais si tu m'enlèves la Ligue des Champions et cette fameuse année 2009-2010, il va pas rester grand-chose pour Maicon. Donc non, euh... non, non, mais franchement, c'est à tout à ton honneur, tu as raison. Euh, effectivement, cette Ligue des Champions fait basculer, euh, fait basculer le débat euh, clairement pour pour le palmarès en club. Ok, c'est okay. ce le jeu. C'est le jeu. Non, non, mais c'est 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 ça. On, on 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 essaye, même si on défend l'un et l'autre notre poulain, il faut être un, un minimum objectif. Il euh, y a des avantages pour l'instant euh, sur euh, sur certains sur certains aspects pour Zambrota et d'autres pour Maicon. Donc maintenant qu'on a on s'est attardé un peu. Alors juste oui, j'ai j'ai noté euh, un truc un petit truc. Il y en a alors les deux. Bon évidemment ils ont jamais fait tri top 3 du Ballon d'Or, euh, mais les deux ont été classés. Euh, Zambrota était classé 20e en 2006. Euh, quand même et Maicon ah, c'est pas l'année c'est pas, pas l'année où t'as euh, la, la moitié de l'équipe d'Italie dans, ah, si. dans le classement là si, si ouais c'est ça si, si, bah, si. t'as tellement les meilleurs joueurs du monde quasiment à chaque poste que c'est fou quand même ouais. c'est ça et euh, on pourra toujours encore une fois sans, sans en rajouter se dire que peut-être avec une autre issue administrative il aurait peut-être été plus haut euh, dans le classement mais forcément comme il a rien reporté cette année là c'est dommage il, il s'est arrêté à la 20 e place mais Bon, voilà. Euh, Maicon de son côté, lui, par contre, c'est 17e en 2010 et 24e en 2009. Donc bon, pareil, c'est pas. Des... Il... Mais euh, petite euh, petite régularité. Enfin, il a été deux années de suite dans le dans le classement du Ballon d'Or. Bon, voilà. Mmh. Donc maintenant, je pense qu'on peut s'arrêter sur la sur la sensibilité foot. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, euh, régularité, et durée du prime ou charisme, importance dans l'équipe? Euh... On peut faire un peu des deux en même temps. Euh, en, en tout cas, vas-y, je commence par charisme, importance dans l'équipe. Vas-y. Euh, là, c'est alors c'est complexe. Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, tu mets Zambrota euh, en équipe d'Italie. Euh, il est capitaine, leader. Euh, je sais pas, tu vois ce que je veux dire C'est le boss, quoi. Tu vois Le problème, c'est qu'en 2006, 
euh, à chaque poste, t'as une légende. Donc, euh, c'est compliqué parce que lui, c'est difficile de faire le poids face à ça. Euh, on avait eu ce débat, tu te souviens, pour euh, Cannavaro Nesta, mm -hmm. où il disait que Cannavaro, c'était juste monstrueux parce que euh, cette année-là, il avait été le capitaine de tous les capitaines mm -hmm. et que euh, et que, que c'était fou. Et ben voilà, Zambrota, à côté de ça, il se retrouve, bah ouais, quand à côté de toi, euh, t'as euh, des Cannavaro, des Nesta, des Pirlo, des Buffon, des, des Tony, bref, bah tu... C'est compliqué. L'importance dans l'équipe, elle est importante. Elle est, en fait, elle est cruciale quand même parce que à son poste, c'est lui, personne d'autre. Voilà. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Et pendant, vrai. Et pendant euh, 10 ans, minimum, même, mais voilà. Ah, oui, oui, ça, non, pendant 10 ans, voilà. clairement, Donc, il est indispensable. Dans et je, me, je, je me dis quand même que l'importance dans l'équipe, elle est fondamentale déjà rien que sportivement. Tu vois, parce que c'est c'est lui. Quand tu fais, même à l'aveugle, tu vas dire, vas-y, fais un 11 de l'équipe d'Italie euh, euh, directement. Oui, en arrière droit, on va te mettre Zambrota. Et peut-être même que si tu fais un, un 11 all-time euh, de l'équipe d'Italie sur les 120 dernières années, il y a peut-être Zambrota à droite, tu vois. Non, non, c'est euh... encore une fois ce côté, on l'a dit tout à l'heure, polyvalent, mais qui aussi... On va dire, c'est c'est peut-être aussi un leader par l'exemple. Peut-être, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, en 2024, oui, il, vu le déficit à ce niveau-là, il, il pourrait il pourrait endosser ce costume de leader. Mais à l'époque, avec, on va dire les 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 tauliers que tu peux avoir dans l'équipe, c'est difficile. Mais lui, il est peut-être par l'exemple, parce que justement cette polyvalence qui fait que quand il est mis à droite, à gauche, il a le même niveau de performance, qui l'ouvre entre guillemets jamais à dire par exemple je veux jouer là ou je veux jouer là, ça fait pas partie des des des, des caractéristiques de Zambrota, toujours on va dire fidèle au poste et toujours bon on va on va dire dans sur le terrain, donc c'est peut-être ce qui fait que Ouais, il est très, il reste quand même très important dans l'équipe, même si c'est peut-être pas le premier auquel on pense dans ces, non. dans, dans l'équipe de la Juve de, des années 2000. Et tu as raison, mais il était, euh, contrairement peut-être à d'autres qui euh, étaient euh, pour le coup euh, des, des, des très grands joueurs et tout, mais qui ont pu parfois être sur le banc parce qu'ils étaient en concurrence. Bah, T'imagines que non, notamment t'as as des Rossi qui, qui galère à cette époque-là au départ à rentrer dans l'équipe, enfin dans la, dans la nationale et tout, lui. Euh, il est incontournable et indétrônable pendant 10 piges. C'est lui qui est titulaire point barre. Quoi. Donc, c'est quand même, ça, ça te place quand même le, le bonhomme. Et puis, au niveau charismatique, pareil, mais c'est pareil. C'est toute l'équipe. Il a une gueule, mais j'ai envie de te dire, comme tout le reste de l'équipe, mais lui aussi a une gueule quand même. Lui aussi non, a une gueule. C'est voilà. sûr. Non, non, c'est vrai, mais c'est que comme, que tu, tu l'as dit, et ça va peut-être être le cas aussi pour Mycon, c'est-à-dire que de la manière dont ils sont entourés, ces joueurs-là, c'est quand même vachement difficile de pouvoir les mettre en position numéro 1, même numéro 2, ah non, parce bah que et techniquement... Et, et, oui, mais puis techniquement, ils sont très forts et tout, mais le truc, c'est que il y a aussi un truc qui, qui pèse dans la balance, c'est pas forcément leur faveur, c'est leur poste. Souvent, le poste d'arrière droit ou gauche, tu t'es laissé pour compte un peu, tu vois, tu préfères mettre en avant le 10, le buteur, les liés, euh, le, le, le milieu créatif, ou même le défenseur central, le pilier, tu vois, vraiment, euh, à, à part le goal, peut-être, c'est très souvent le poste qui est le plus souvent laissé pour compte. C'est le, le plus ingrat, c'est le plus ingrat, et ouais. c'est même même en 2024, si maintenant les, 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 les choses changent avec l'importance des pistons, qu'on appelle des, des latéraux dans le jeu actuel, évidemment, ça, 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 ça les choses changent, mais dans les années 2000 ou 2010, l'arrière latéral, il reste encore, comme tu as dit, un peu ingrat. Et c'est, on va dire, quand on, quand, on, quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde un peu les joueurs, l'arrière droit, il arrive en quatrième, cinquième position. Et il a beau même être extraordinaire, on pourrait même prendre des références à ce poste, des Cafou, des, des Philippe Lam, euh, ou, ou même des Ravier Zanetti, bah ça reste toujours le troisième, quatrième, cinquième, sixième joueur le plus important de l'équipe parce que c'est l'arrière droit. C'est la, c'est la réalité aussi de ces deux joueurs-là, en fait. Ils pourront jamais être charismatiques avec un charisme de dingue et leader de leurs équipes aussi de leur, dû à leur positionnement, en fait. Oui, non, et, et puis même, euh, en fait, faut pas oublier, parce que il y a déjà eu des gardiens. Il y a déjà, y a, pardon, il y a déjà eu des gardiens, des gardiens de but de ballon d'or. Mmh. Euh, il y a déjà eu des défenseurs centraux au ballon d'or euh, il y a eu tous les postes quasiment au ballon d'or euh, tu penses à je sais pas moi euh, tu penses même à des milieux de terrain il y en a on va en sortir plein euh, des allemands et, qui ont réussi à être ballon d'or euh, au milieu de terrain même mmh. défensif on en a plusieurs mais 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 des arrières latéraux jamais mmh. et euh, donc c'est tu vois ce que je veux dire 
Ouais, c'est très juste, très juste. Ouais, je m'étais jamais fait la, la réflexion, mais c'est vrai. Et on vient de le dire, ça paraît, on va dire, ça tombe un peu sous le sens. C'est-à-dire que l'arrière droit, il est toujours un peu laissé pour compte. C'est pas, il est rarement décisif, hormis cas particulier et même un tireur de pénaux, c'est c'est même pas forcément le cas. Donc non, 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 c'est vrai. Ils partent avec un déficit. Et pareil, Maicon, bah dans les grandes, dans, dans la dans la sélection du Brésil. Euh, bah, je l'ai dit, il est que le quatrième, cinquième, sixième joueur le plus important. Et pareil à l'Inter, tu penses plus facilement à des Milito, à des à des Samuel, à des Julio César, à des Cambiasso, à des Anetti, qu'à Maicon. Maicon, tu vas le mettre dans la liste, mais il va être quand même un, un petit peu derrière. Et après, sur le charisme en lui-même, bon, peut-être qu'il faisait peut-être un peu plus peur, tu vois il faisait peut-être un peu plus euh, plus costaud qu'un Zambrota, peut-être. C'est peut-être ça. Mais sur le charisme, l'un comme l'autre, euh, voilà, ils ont été super importants dans leur équipe et ils ont quand même fait le, fait le boulot, je pense, en termes de charisme. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, là où... Euh, et c'est pour c'est pour ça que moi aussi, je défends euh, euh, entre guillemets Zambrota aujourd'hui, c'est que pour moi, Zambrota était quand même, alors euh, à, à son échelle, c'est-à-dire en club euh, et même dans les équipes, dans les clubs sur les bases, un joueur d'exception. Euh, Peut-être un peu plus même euh, que euh, que Mekon, parce que je trouve que Mekon, son style, euh, donc ok, es, c'est un style un peu particulier, qui est un peu identifiable et tout, mais des arrières droits, un peu de ce style-là, très offensif, même brésilien en mm -hmm. fait, et tout, tu, tu as le pendant, tu vois ce que je veux dire Tu mm -hmm. peux avoir des comparaisons avec d'autres joueurs. Zambrota T'en as pas, t'en as pas, t'en as pas. En fait, c'est un joueur d'exception, et pourquoi c'était un joueur d'exception pour moi C'est que, euh, bah, pour plein de choses en fait, déjà premièrement, bah, c'était un arrière latéral qui était quand même rapide. Alors il était grand, donc c'est-à-dire que lui, c'est souvent qu'il y avait des grandes foulées. Euh, il pouvait du coup déborder sur son sur son couloir comme ça assez, assez rapidement. Euh, c'était un super centreur. Euh, bon tacleur qui savait être agressif euh, quand il le fallait voilà c'était pas euh, parce qu'on le voit maintenant de plus en plus aujourd'hui des, des des arrières latéraux tu sais un peu euh, un peu dribbleur qui aime bien titiller un peu le ballon mais qui qui ose pas trop se salir euh, mm -hmm. quand il faut aller euh, un peu agresser le porteur de balle bah lui il savait le faire et, et c'était ouais plutôt un bon tacleur euh, il était capable de bah on a parlé notamment avec l'Ukraine mais avec euh, Milan et la Juve aussi il a mis des sacrées patates de de loin aux de la surface, euh, capable de, de se mettre et vraiment de, de se recentrer un petit peu, donc être devant la surface de réparation au 20 mètres comme ça et déclencher une grosse mine. Euh, il était capable de le faire aussi euh, et tout ça en étant complètement bidex. Donc on en a parlé. Donc en fait, tout ce qu'on vient de dire là, il le faisait des deux pieds. C'est ça, ça qui est fou, le ça centre, est les frappes. Voilà, et, euh, et du coup, tout en étant parfois euh, défenseur droit, gauche et tout. Et, et, et en fait, ce que je trouve assez fou, notamment, euh, bah, j'invite ceux qui l'ont pas beaucoup euh, vu jouer mmh. à aller regarder des, des, des extraits de ça sur youtube ça existe euh, ça existe pas mal c'est qu'en fait ça l'a amené à, à quelque chose que je trouve qui était une de ses plus grandes qualités c'est euh, le fait d'être en bidex c'est qu'il avait une, euh, une conservation de balles et des dribbles rapprochés qui étaient euh, hyper efficaces parce qu'en fait d'un seul coup il peut il pouvait conduire la balle pied gauche oui, et oui, parfois oui. plus droit et tu vois et je me souviens euh, notamment il euh, y a une vidéo sur YouTube qui est top qui euh, qui prend plan par plan tous tous les moments où il a touché des ballons sur sa finale en 2006 mm -hmm. contre la France et en fait tu vois qu'il est hyper important dans la conservation du ballon parce que quand la France notamment au moment la France s'est mis à beaucoup presser Mmh. l'Italie notamment avec ses attaquants et en fait tu voyais qu'à chaque fois notamment quand t'avais Ribéry qui essayait de venir de monter sur lui hop il baissait son centre de gravité il faisait conservation de balle avec dribble un peu pied gauche pied droit il changeait de pied il faisait le dribble un petit peu sous la jambe d'appui il repartait dans l'autre sens il jouait avec les défenseurs centraux et quand c'était bouché dans ce sens là hop il jouait avec ses joueurs devant lui et c'était dur de lui prendre le ballon en fait et c'est ce que j'allais te dire c'est à dire que et pour un pour un attaquant euh, pour un attaquant c'est vraiment difficile de jouer avec un ce type de défenseur parce que pour le coup il a entre guillemets pas de point faible en fait. Ouais. C'est-à-dire vu, vu qu'il est très à l'aise avec ses deux pieds aussi, comme on l'a dit dans, dans la on va dire dans la conservation du ballon ou même pour repartir, il peut contrôler pied droit et repartir pied gauche, ce que beaucoup de latéraux, on l'a déjà dit, n'étaient sont ouais. pas sont pas en capacité de faire ça. Va demander ça à un Gary Neville de la grande époque, je peux te dire c'était c'est impossible. Il, il, il tombait en PLS, euh, mais clairement il avait cette cette facilité là et pareil, on va dire pour quand il était dans la position de l'attaquant très difficile parce que le gars peut passer de pied droit pied gauche donc à défendre aussi c'est vachement chiant donc c'est vrai que je te rejoins sur le côté joueur d'exception 
euh, on, on pense peu à ça, c'est-à-dire que au delà de cette poly polyvalence, il avait aussi ses deux pieds, et ses deux pieds, encore une fois, euh, c'est un vrai plus que n'a pas Maicon, lui, dans son dans son style, mais par contre, Maicon, lui, dégage peut-être plus de puissance, et le sentiment, en tout cas à son prime, puisque c'est de, de, de ça dont on parle, quand il est à son prime, il donne la sensation de « tu peux essayer, tu vas essayer de passer 15 fois, tu vas peut-être passer une ou deux fois », mais par contre, le reste du temps, il va passer et il va aussi te faire mal. Mais évidemment, on est toujours dans un dans, dans le cadre où Maicon, quand il a toujours et quand il a bien été entouré, il a été parfait. Par contre, dès qu'il il, s'est retiré de ce cadre-là, ben là, on a vu aussi certaines limites peut-être chez chez Maicon, que ce soit à Monaco oui. ou, à, ou, oui. ou, ou après le, le départ de Mourinho. Et ben oui, on voit bien que euh, Maicon, il a du mal à retrouver ce, 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 ce potentiel parce qu'il est plus dans le cadre. C'est c'est un, un peu la différence. Oui, et puis peut-être à la limite, si on veut aussi euh, peut-être mettre ça en avant pour Maicon, c'est que peut-être qu'à son prime prime, euh, Maicon était peut-être un peu meilleur pour éliminer un vis-à-vis -vis sur un dribble offensivement. Peut-être qu'il avait ce côté un peu plus dribbleur, mais dribbleur dans le sens euh, « j'élimine mon adversaire ». Tu vois, oui. le, le, là où je pense, où Zambrota pouvait peut-être être aussi bon, voire meilleur, c'était juste le dribble de conservation de balle, qui n'était pas exactement le même, tu vois. Par contre, Mekon, peut-être que oui, pour aller plus vers l'avant, il avait, il avait ça, il avait ça peut-être en plus. Ça, Et clair. ce tempérament, ça, je... comme on vient de le dire, c'est-à-dire même s'il a une formation Zambrota où il a navigué un peu à droite, à gauche, même en soutien d'attaquant et tout ça, je pense que dans l'état d'esprit, il reste, euh, on va dire, plutôt un plutôt un, un, un milieu un milieu reculé ou un ou, on va dire il est vraiment dans sa tête on va dire dans la deuxième partie de terrain alors qu'un Maygon je pense que pendant très longtemps il a oscillé entre les deux et que évidemment il a été placé à ce à ce à ce poste de latéral droit mais je pense que si tu lui posais véritablement la question il se serait senti plus à l'aise en milieu droit vraiment déchargé de la partie défensive je pense hein. après c'est de la projection hein. c'est c'est ma sensation mais donc c'est pour ça dans le tempérament oui peut-être moins offensif qu'un qu Zambrota qui euh, qui encore une fois était peut-être plus équilibré aussi et là on va même arriver si, sur euh, même s'il était très bon aussi euh, et ce qui est étonnant c'est que j'ai regardé il a, il a il a joué bien sûr à ce, à, dans cette position là mais pas forcément autant que je le pensais parce que pour moi aussi Zambrota c'est peut-être le joueur parfait pour jouer piston droit ou gauche dans avec euh, un format à trois défenseurs et il l'a fait bien sûr qu'il l'a fait mais mais pas autant qu'on le pense oh, pas autant qu'on le pense parce que même quand on dit par exemple là il a joué milieu droit milieu gauche les premières années à la Juve mais en fait il joue dans un 4-4-2 en fait il joue ouais. pas dans un il joue pas avec une défense à trois il joue avec un latéral derrière lui donc il est il est déjà un peu on va dire un peu piston même parce que derrière lui c'est oui, des tiro ferrara c'est des puis les 4-4-2 de l'époque euh, les 4-4-2 de l'époque ils sont à Là, genre, ah oui, c'est exactement ça. C'est pas ailier du tout. Tu es milieu droit, tu es milieu gauche. C'est vraiment, c'est zéro dénivelé, quoi. Exact, ouais, non, non. Exactement, exactement. Et c'est peut-être là où, alors, pareil, lui, Maicon, quand il arrive, quand il arrive à Monaco, c'est des champs, mais c'est pas de la Serie A, mais ça reste des champs avec son approche aussi vachement Serie A. Et que directement, quand il le met, lui, arrière droit, et eh ben, ça colle pas, en fait. Parce que Maicon, à ce moment-là, est en plus un peu plus dilettante, et, mon, et plus irrégulier donc derrière ça bah voilà make, euh, Deschamps essaie de le de, de le mettre un peu plus offensif ça colle pas forcément donc il trouve je pense on va dire la, la bonne formule en étant arrière droit maintenant encore une fois dans le profil je pense qu'il avait le tempérament un peu plus offensif mais pour pour en revenir à ce qu'on ce qu'on doit déterminer le charisme et l'importance dans l'équipe bah l'un comme l'autre on vient de le dire ils ont une importance vraiment haute dans leur dans leurs équipes et un charisme qui est assez développé chez l'un chez l'un et chez l'autre je sais pas s'il y en a un qui prime plus on va dire là dans ce dans ce débat sur cet aspect là j'ai du mal à voir euh, celui qui est plus charismatique et celui qui a été le plus important dans l'équipe vraiment euh, pour moi c'est kiff kiff ouais c'est kiff c'est peut-être sur la sur la sur la longévité encore et c'est là où on va arriver c'est ça c'est là où on arrive sur la régularité Bon, là, la régularité, je te le dis directement, je rends les armes tout de suite. Je vais ouais, pas ouais, essayer ouais. de, je vais pas essayer. La régularité, on vient de le dire, il a fait quasiment 15 ans au plus haut niveau aux Ambrota. Euh, Maicon, il y a des hauts, il y a des bas. 
Oui, et euh, allez, bon, effectivement, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Le le petit truc, allez, pour 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 quand même euh, mettre en avant aussi un peu mes connes, Je pense que sur ces 20 Ouais, on va dire parce qu'on a qu'on est quand même en sélection nationale on, un peu plus centré là-dessus je pense mais sur ces dix ans de d'équipe d'Italie euh, Zambrotta n'a jamais eu dans les pattes un Daniel Alves euh, ou en tant quelqu'un de ce niveau-là et je pense que ça aussi il faut le mettre euh, voilà il, il faut le il faut le mettre en avant pour pour aussi euh, dire que Mekon c'était quelqu'un parce que quand euh, on a une concurrence comme ça c'est aussi complexe et Zambrotta je pense qu'il a pas eu de joueur aussi, à, à, aussi fort à avoir en concurrence on l'a voilà, dit il... Zambrotta lui peut-être la concurrence elle était plus sur le fameux leadership et ce fameux tout ça voilà. où là pour le coup il est beaucoup plus entouré par contre purement à son poste et on l'a dit on va pas revenir mais la polyvalence lui permettait en plus s'il y a il venait à y avoir un ouais. concurrent particulier il aurait pu ouais. glisser de l'autre côté s'il y en avait ouais. eu un, un talent ouais. argent la différence c'est que Maicon pour le coup euh, Daniel Alves 2010 c'est l'époque Barça à Guardiola euh, on parle d'une bon. des références à ce poste là et bon, ça montre aussi la, 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 la richesse de, 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 de la CDSAO à ce poste là dans ces, dans, dans ces époques d'avoir un Daniel Alves que tu mets sur le banc pendant une compétition Enfin, c'est quand même c'est quand même fort par contre encore une fois sur la régularité ok il y a cette coupe oui. en 2010 mais 2014 bon ben voilà euh, ça se termine très très mal pour lui avec ouais, le ouais. 7-1 et en, en sélection avant bah oui il affiche pas la même régularité que, que Zambrota là il faut, faut être très honnête même s'il y a des titres les fameux deux Copa América et deux Coupe des Confédérations ouais. C'est pas la même chose que, que Zambrota. Donc, les régularités, ça va pour toi. Et pour la durée du prime, est-ce que tu la vois plus longue pour, ouais, donc ça irait de pair avec la régularité de Zambrota. Est-ce que tu la vois plus longue, cette durée du prime chez Zambrota, que chez, euh, que chez Maicon? En vrai, je pense parce que, euh, on en a parlé juste avant, mais pour moi, euh, t'as, t'as, alors si vraiment je vais, je vais au bout de mon idée pour moi tu as au moins euh, allez tu au moins quatre saisons à la Juve euh, les, les deux saisons au Barça la première au Milan donc tu as ouais tu as, as peut-être sept ans où il est monstrueux monstrueux que tu peux raboter peut-être un peu si vraiment on veut pinailler et tout mais vraiment sur cette période là c'est un enfin, c'est un des meilleurs du monde à ce poste là enfin, au, au grand minimum tu as cinq ans où bah, c'est lui tu vois genre après, ouais, on peut en débattre, mais c'est. Je pense que la moi, durée, ouais. la durée, je vais aller dans ton sens aussi. Je pense que, comme tu l'as dit, entre la Juve, la sélection de 2006 avec la, la, le, le titre de champion du monde, plus derrière le Barça et un petit peu le Milan, ça te montre une certaine régularité et aussi une adaptabilité aussi. C'est-à-dire qu'il a pu, Clairement. à la différence peut-être d'un Maicon, euh, passer d'un club à l'autre sans avoir un niveau de performance qui, qui baisse ou qui, qui change complet. Hein. Parce que par exemple, un Maicon, quand il passe en 2013, en 2012 à Manchester City, derrière, il fait que neuf matchs de première ligue avec Manchester City. Hein. C'est catastrophique. Donc, ouais. l'adaptabilité qu'on peut voir chez Zambrota, on la retrouve pas chez euh, chez Maicon, mais si je vais un peu plus, on va dire, je titille un petit peu. Je, pour moi, je pense que le prime de 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 Maicon est plus intense que celui de que celui de Zambrota. Et résultat, résultat là, pour répondre à cette fameuse question, à son prime, tu choisis qui Là, maintenant, tout de suite, si tu me donnes le meilleur, la meilleure version de Maicon et la meilleure version de de Zambrota. On oublie la régularité, on oublie tout ça. On prend juste là, maintenant, tout de suite, là, sur le terrain. C'est pour ça que moi, je continue de basculer sur Maicon. C'est que pour moi, son prime, en 2009-2010, il est plus intense que celui de, de Zambrotan. Peut-être. Peut-être que c'est vrai que si vraiment tu prends juste 2009, parce qu'en plus, je suis allé vérifier, il gagne une Coupe des Confédérations avec le Brésil. En plus, il n'y a pas qu'avec l'Inter qu'il est très fort sur 2009-2010. Alors, je l'ai pas compté. Je l'ai pas compté parce qu'en fait, il la gagne en juin 2009. Donc, c'est pas, techniquement, c'est pas la saison 2009-2010. Euh, il la oui. gagne dans la saison, mais ça reste la saison 2008-2009, si on, si on s'arrête ouais, ouais, ouais. Mais, mais dans l'année 2009-2010. Voilà, si tu prends les deux années civiles, euh, vraiment juste celle-là ou un an et demi, tu vois, à la limite, euh, c'est vrai que là, il est monstrueux, purement très, 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 très fort à, à ce moment-là, c'est clair. Si y a, on va dire, en... c'est ça, c'est vraiment le pic de Prime et la longévité du Prime, c'est, ça peut s'entendre. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu technique. Maintenant, euh, comme on, on le dit aussi dans ces dans, dans ces débats, évidemment, donc il y a la question de base, le, le fameux Prime, mais il y a aussi cette fameuse régularité ce que ce qu'ont pu donner les joueurs on va dire sur la durée et on peut pas non plus le décorréler maintenant voilà à un moment M 
j'ai tendance à penser que Maicon c'est plus fort que, que, que Zambrota maintenant si on parle si on venait à comparer les carrières comme on vient de le faire et si on veut dire qui a laissé une plus grosse trace dans l'histoire du football bon là très clairement je te le dis c'est Zambrota pour moi qui, euh, qui l'emporte donc ça se complète en fait entre les deux je, je ouais, ouais. je ouais, c'est assez juste dernière question si tu devais prendre euh, c'est ce que je pose à chaque fois si tu devais prendre quelque chose chez Maicon pour euh, pour ton poulain qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu lui prendrais comme qualité que n'a pas bon, on en a un peu parlé on en a un peu parlé et je vais aller là-dedans la capacité notamment notamment à ce, ce, ce moment-là du son pic de prime la capacité à effacer un joueur en un contre un euh, en, en dribble pur tu vois peut-être que là Mekon notamment à son prime prime était un peu au-dessus bon et puis bah moi c'est logiquement on en a aussi parlé euh, en long en large et en travers dans ce débat je je lui prends bien son pied gauche Franchement, je, je, voilà. je, je m'arrête, je m'arrête juste là. Je parle même pas même du nid. Juste, je prends juste son pied gauche. Voilà. Ouais. Juste, juste ça, ouais. ça, ça suffira et ça permettra de faire une bien meilleure carrière, je pense, à la nuit Mekon. Même si les deux ont fait une. Ah, attends, attends, t'imagines Tu donnes le pied gauche de Zambrota à Mekon Voilà, c'est pas du jeu là. C'est triché. Hein. <rire> et pareil, bah, si on prend la logique, si tu ouais, donnes ouais. la faculté à éliminer de Mekon à Zambrota, je pense que là, il tue le game aussi. Hein. <rire> Bon ben bah, je te remercie Nico, merci d'avoir participé à ce à son prime tu choisis qui. Euh, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous vous êtes plutôt team Maiton ou plutôt team Zambrota. N'hésitez euh, pas à commenter, liker, partager. Euh, on est aussi disponible en podcast, n'oubliez pas. Et puis vous gardez en tête, courez ses copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Et Mbappé là pour les, pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan, ah, c'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Rick Moi je conseille aucun joueur de l'OPG déjà de base. C'est le qui pense que le mec, il est en fin d'euro, il meurt. En l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas le Griezmann. Et c'est pas si sur un sang. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Gros problème avec ce joueur, je vais le sur le pic. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit qu'il ouf. Elle fait pas partie des meilleurs du football. Voilà. À son prime, euh, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un shot de Ligue 1 et un shot de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est, est grillée quand même, tu vois. <rire> J'ai pas peur de dire que Bounassar à son prime, il avait quatre cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si tu as le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était un entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, il faut arrêter d'avoir un pantalon de retard. Ah, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Tutti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck S que Max Allegri.